Welcome one more time parents and students and that we are going to start with this video right so that in this case so that we are going to go all about a uh, workbook yes so what does workbook mean workbook is for example it's a book when uh, you are able to develop different activities from the um, from the normal book that we are developing but ¿qué vamos a hacer acá? Padre de familia, ¿qué tal? Estudiantes. Muy bien, vamos a trabajar en esta oportunidad del workbook, ¿no? Este, esta palabra workbook pues significa libro de trabajo. Es eh, un libro que ustedes no, no tienen, solamente se le fue dado a los docentes para que después puedan nosotros compartir con ustedes. ¿Qué, va, qué vamos a hacer? What do we have to do? So that we are going to listen, please, here. Vamos a trabajar bastante el oído y vamos a practicar nuestro listening. ¿Ya? ¿Ok? Eh, no te olvides que el listening a veces este, es una de las, de las habilidades que muchos est estudiantes en inglés a veces tenemos problemas, pero para eso estamos para practicar. ¿Ya? ¿Ok? So that we are going to go for these activities. Look at this here. Yes. For example, so that we have here. ¿Ya? Pay attention, for example, we have in number one. Glue the pictures of the animals here. ¿Ok? Aquí dice que vamos a pegar los, la, las, eh, las figuritas que están acá. ¿Ya? Esto lo vas a cortar. ¿Ya? Y le vas a poner ya en el nombre respectivo. Tenemos a Spider. Tenemos a Cockroach. Y tenemos a Centipede here. ¿Right? Centipede. Ok, so the, what happens here? Vas a eh, cortar acá y luego pegar en su respectivo nombre. Ok. What happens here? Una vez que ya lo has pegado, ok, dice, listen and mark the animal described. Mira acá, por favor, tenemos acá un tick, ya. Este tick vas a poner, ok, en el cuadrito, ok, pero no va a ser en cualquier cuadrito. Vas a escuchar, ok, eh, el audio va a describir un animal, ya, un insecto que está acá, ya. Entonces, simplemente tú tienes que marcar a cuál animal se está refiriendo. Spider, Crocodile o Centipede. Right? Ok. Entonces, vamos a escuchar, o también puede ser Tarantula. Right? Ok. Entonces, escuchamos y ponemos un tick, ya, al insecto que está describiendo. Right? Ok. Let's listen together. Workbook. Unit 5. Track 88. My name means 100 legs, but I only have 15 pairs of legs. That's 30 in all. I eat insects, worms, spiders, and other small animals. I can move very fast. There's poison in the glands near my first pair of legs. I use it to kill my prey. I'm not dangerous to humans. My bite can be painful, but it's not mortal. Come outside and play in the garden. I'm waiting for you. We can have fun together. Good. That was a very good description. Don't forget that you can listen as many as you can. Okay? Bueno, y escuchaste la descripción. Entonces, pon un tick, por favor, a cuál animal, a qué insecto se está refiriendo. En decirte y recordarte una vez más que tú puedes pausar el video y puedes volver a escuchar cuántas veces tú necesites. ¿Ya ok? That's right. Recapitulando. Pegamos, ok, cortamos esto y lo pegamos acá en su respectivo nombre y luego escuchas una descripción en la cual tienes que poner un tick al animal que describe. ¿Ya? Ok. Now we are going to go for the another activity. Pay attention, please, here. Okay. So that we have here in activity number one, again, label the, uh, label, label the animals here, right? So that we have here, pay attention the animals here. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero tienes que escribir el nombre del animal. En inglés, claro, ¿no? Escribes el nombre del animal en, en inglés. When you finish here, you are going to listen and number the animals here. Right? Ok. Mira, por favor, acá. Pon, escribe el nombre de cada animal que ves acá. 
¿ya? Y una vez que has, eh, digamos, has escrito el nombre, vas a escuchar, listen and number the animals. Vas a escuchar un audio y en ese audio va a ir mencionando diferentes descripciones de animales. Lo que tú tienes que hacer es escuchar muy bien el audio y identificar a cuál animal están describiendo. Y, y en el orden que lo describe, escribes el número. Por ejemplo, aquí en el número 1 ya, ya fue mencionado, o sea, en el, eh, en el audio, Balcha, ¿no? Aquí está. Ya fue mencionado el buitre. Entonces, you are going to listen again, vas a escuchar, right? Y tú vete enumerando, ya, a cuál de esos animales sale segundo, es el número 3, número 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Ok. Entonces, we are going to listen, please. Listen together. Workbook. Track 89. 1. This is a very large bird. It lives in hot countries. It eats the flesh of dead animals. 2. This is a long, thin reptile. It has scales. It doesn't have any legs. 3. This is a large reptile. It eats meat. It lives in rivers. 4. This is a large mammal. It has thick skin and short legs. It lives in rivers. 5. This is a type of an African wild horse. It has black and white stripes. 6. This animal lives in Asia and Africa. It's large and fat. It has one or two horns on its nose. 7. This animal has a very long neck and very long legs. It's yellow with dark patches. Oh, very good. Okay. Oh, don't forget that you can listen as many as you can, right? No te olvides que tú puedes volver a escuchar cuantas veces tú quieras, ¿ya? Puedes pausarlo, puedes volver a escuchar. La cosa es que lo escuches. Sé que a veces, como dije al principio, el listening es una habilidad, ¿ok? Que debemos desarrollarlo practicando, ¿ya? ¿Ok? No te molestes si es que quizás no escuchas a la primera, a la segunda, pero intenta escuchar varias veces y vas a ver que lo vas a atinar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, enumeramos los animales según cómo escuchaste la descripción. ¿Ya? Pay attention, please, here. ¿Ok? Ahora, vamos a, eh, digamos, a verificar si lo que pusiste anteriormente está bien. ¿Ya? ¿Ok? Let's check. A ver, vamos a verificar. Obviamente que... Uh, tenías que haber hecho la, la de enumerar los animales. Hoy vamos a chequear. Listen and check your answer. Chequeamos, please. Workbook. Track 90. 1. It's a vulture. 2. Es el número 1. It's a snake. Ah, dice number 2. 3. It's a crocodile. Ah, ahí está. 4. It's a hippo. 5. It's a zebra. Six. It's a rhino. Seven. It's a giraffe. <laughs> We have got here the answer, okay? According to you probably wrote at the previous activity. Right? Entonces ahí está el audio si es que tienes problemas para que cheques tus respuestas, yeah? Okay. Okay. Uh, uh, students and parents, uh, that's all for the lesson. And thank you, thank you very much. Here, uh, don't forget to send me your evidences to the C Y. Okay, practique por favor el listening en, ca en casita por favor y y digamos así me mandan las evidencias al C Y. Yeah. Okay. Thank you very much and thanks for watching.
Bye.